பிஸ்மில்லாஹிம் எனது வைத்தியம் சம்பந்தமான ஆலோசனையில் ஒரு வைத்திய ஒரு நோயாகிய மாரடைப்பு சம்பந்தமாக சில விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இந்த நேரப்பொழுதை நான் உங்களிடமிருந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்ஷால நம்ம இதை கொஞ்சம் பார்ப்போம் நம்ம இந்த மாரடைப்பு எப்படி உருவாகுது மாரடைப்புகளால் நம்ம பாதிப்புகளை எப்படி நம்ம தவிர்த்து கொள்ளக்கூடாது நமது உய் உள்ள ஆயுள் காலத்தை கூட்டிக் கொள்வது எப்போது நமது நமது மாரடைப்பது மூலமாக நம்ம குடும்பத்தை பாதுகாத்து கொள்வது என்று சொன்னால் மாரடைப்பு வந்தால் அந்த முழு குடும்பமே அதன் மூலமாக பாதிப்பு அடையக்கூடிய ஓரளவுக்கு வரக்கூடியதால் தடுக்கக்கூடிய முறைகள் இருக்கிறதால அந்த மாரடைப்பு நோய்கள் அந்த ஹார்ட் அட்டாக்குன்றது அதில் நம்ம எப்படி பாதுகாத்து கொள்வோம் அப்போ நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஆக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று தான் உடலில் இரத்த குழாயில் ரெண்டு இருக்குது நாடி இருக்குது அடுத்தது நாளம் ஆற்றி வெயின் ஒன்றில் வந்து ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தம் போகும் ஒன்றில் ஆக்சிஜன் தான் ரத்தம் வரும் ரைட் அப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம உடல் உறுப்புகள் எடுத்தால் எல்லா உறுப்புகளும் முக்கியம் ஒன்று ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் ஒன்றோட எல்லாம் எல்லாம் எல்லா உறுப்புகளும் மனுஷனில் முக்கியமாக ஈக்கணும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா இது இதே துடிப்புன்றது இதே ஒரு 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 நிமிஷத்துக்கு எழுபது எண்பது தடவை துடிக்குது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அது அது வந்து ஒரு கலைப்படையாமல் இயங்குது மனிதன் உடலில் சதைகள் எடுத்தால் மூன்று கொமனாக பிரிக்கல் ஒன்று ஸ்மூத் மசல்ஸ் ஸ்மூத் மசல்ஸ்ன்றா உதாரணத்துக்கு எப்படி வழங்கப்படுத்தும் சொன்னால் இந்த ரத்த குழாய்கள் வேலை செய்யுது ரத்த குழாய்கள் வேலை செய்யுது இப்படி சின்னனாகவும் விரிக்கும் உதாரணமாக சொன்னால் திடீர்னு வேக்குது அப்போ ரத்த குழாய்கள் விரியுது அப்போ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு வகையான மசில்ஸ் அது சொல்ல ஸ்மூத் மசில்ஸ்னு சொல்லி குடல் அசையுது அதுவும் வேலை செய்கிற ஸ்மூத் மசில்ஸ் இன்னொன்று இருக்குது ஸ்ட்ராய்டட் மசில்ஸ் நல்ல திக்கான மசில்ஸ் அது நம்மளோட பாடியில் இருக்குது முழங்க காலில் இருக்குது தொடையில் இருக்குது கையில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராய்டட் மசில்ஸ் வேலை வேலை செய்யுது இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸும் வேலை செய்யும் ஓரளவு டயர்டாகவும் வேலை செய்யும் இந்த மசில்ஸ் அப்படி இருக்குது நீங்கள் கையை போட்டு எக்ஸசைஸ் ஓடி எதுவும் செய்யலாம் கொஞ்சம் நேரம் செய்யலாம் ஏழு அப்படியே கையை போட்டுருவீங்க டயர்ட் ஆகிடும் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் ஹார்ட் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுபது எண்பது நூறு நூற்றி இருபது நூற்றி ஐம்பதுக்கு வேலை செய்து நம்மளோட ஆயுள் கால் முழுக்க வேலை செய்யுது நம்மளோட ஆயுள் கால் முழுக்க வேலை செய்யுது அப்போ இது வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற சதை வந்து ஸ்பெஷல் அல்லாத படைப்பில் அவன் உடலில் அல்லாத பெரிய நீமத்தை அந்த மசில்ஸ் வந்து இதே தசைன்னு சொல்கிறோம் இதை சொல்கிறோம் இதே தசை ஹார்ட் மசில்ஸ் ஹார்ட் மசில்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்பெஷல் இது அதில் உங்களுக்கு வழங்கப்படுத்தினா இன்னும் கம்ப்ளிகேட்டட் ஆகும் உங்களுக்கு வழங்கணும் இதே மாக முக்கியமான பகுதி இதே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து இதே இதே தசையால் இதே தசை என்பது உடலில் கலைப்பின்றி டயர்ட்லெஸ் அது எப்பவும் தந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் தொடர்ந்து இயங்கக்கூடியதான ஒரு மசில்ஸ்ன்னு சொல்லி நமக்கு நினச்சி கொள்ள வேணும் அதாக முக்கியம் அந்த பாயிண்ட் வழங்கணும் உடம்புல உள்ள சதையில் உங்களுக்கு இதே தசை தேர்வு அது இதே தசை இதே தேர்வு அது எங்கேயுமே இல்லை உடலில் அவ்வளோ ஸ்பெஷல் மசல்ஸ் என்ன நீங்கள் சும்மா இண்டிவிஜுவல் சந்தித்து அவங்களுக்கு வழங்கப்படுத்தா அந்த இதே தசை எப்படியான ஏன் கலைப்படைய அமைக்குது சொல்லி அந்த இதே தசை துடிப்பதற்கு அந்த இதே தசை வேலை செய்வதற்கு குளுக்கோஸ் தேவை அப்படி நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கீங்க ஸ்டாவிங் இருக்கீங்க குளுக்கோஸ் இல்லாட்டி அந்த இதே தசை ஃபேட்டி ஆசிட்டை பாதிக்கும் கொழுப்பு அமிலத்தை பாதிக்கும் அதுவும் இல்லாட்டி அமைனோ ஆசிட்டை பாதிக்கும் ஏன்னா அது பெச்சப் பண்ணிக்கொள்ளும் ஆனால் கடைசியாக நிற்கக்கூடாது ஒரு நோயாளி கடைசி ஹார்ட் பீட் நிற்கும் மட்டும் ஃபுல் ஃபைட் தான் கொடுப்பான் குளுக்கோஸ் இல்லாட்டி கொழுப்பும் அது ஏழா மட்டத்தில் அது கிவ் அப் பண்ணும் எனக்கு இதுக்கு மேலே ஐயம் கேளாது நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறேன் நீ போகிற இடத்துக்கு போகணும் ரைட் அதான் இருக்குது அப்போ இந்த ஹார்ட் ஒகே என்ன நடக்குது ஏன் இது நிற்கிது ஏன் இந்த தொழிற்பாடு நிற்கிது காரணம் பார்த்தா உதாரணம் நீங்கள் சொன்னால் வீட்டில் ஓட்டப்பாம்பு ஒன்று இருக்குது ஓட்டப்பாம்பு ஒன்று இருக்குது அந்த ஓட்டப்பாம்பு தொழிற்பாடு என்ன இஞ்சால வார தண்ணியை இழுத்து கிணத்துலேருந்து அனுப்பணும் பாம்பு இது வீட்டுக்கு அதானே இதில் பம்பு ஒன்று தான் கிணத்துல தண்ணி எடுத்து நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்பணும் அது மட்டும்தான் அதான் தொழிற்பாடு ஹார்ட்டும் அது மாதிரிதான் உடம்பில் இருக்கிற எல்லா அந்த கூடாதத்தங்களையும் எடுத்து அனுப்பும் அது அனுப்புகிற மட்டும் தான் சுத்தரிக்கிறதில்ல சுத்தரிக்கிறது எங்கள் லங்ஸில் கிட்னியில் அதை தான் சுத்தரிக்கப்படும் இழுத்து அனுப்பணும் ஃபோர்ஸாக அப்போ இதான் சொல்லிப்பாடு பம்ப் அப்போ ஒரு பம்ப் இருக்குது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன பம்ப் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பம்ப் இயங்குற அப்படி நீங்கள் சொல்லுவீங்க இந்த ஓட்ட பம்புக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கணும் ஏன் பம்ப் இயங்குறது சத்து தேவை பிளந்தே தானே அப்போ நம்ம கரண்ட் கொடுக்கணும் தானே சிலருக்கு டீசல் ஊற்றுறோம் ஏன்னா இப்போ மைனிங்
பெரிய சைஸ் எத்த குழாய் சாதாரணமாக இந்த சைஸ் எத்த குழாய் ஒன்றியும் சரியாக ஃபோர்ஸாக போ நீ சும்மா யூடியூப்பில் கூகுள் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஹார்ட் எவ்வளோ ரெத்தத்தை அனுப்புது அந்த பிக்சர்ஸ் இருக்குது டாக்குமெண்ட்ரி பிக்சர்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தா தெரியும் அப்போ அவ்வளோ ஃபோர்ஸை அனுப்பக்கல அது தொழிப்படுறதுக்கு அதுக்கு பிளன் வேணும் அந்த மசில் வேலை செய்கிறதுக்கு அதுக்கு வர பிளட் சப்ளை வேணும் இல்லையா வெயிட் அப்பாயிண்ட் ஆனது அப்போ இப்போ அந்த அந்த ஓட்ட பாம்பு நீ சொல்லாடே அதுக்கு தண்ணி போதும் நான் தண்ணியை பாவிச்சா என்னன்னு கேட்கல ஏன்னா அதுக்கு தண்ணி அது பாவிக்கல அதுக்கு வேற செட் சிஸ்டம் ஒன்று போடணும் நீ கரண்ட் வேற பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் ஹார்ட்டும் மாதிரி தான் ஹார்ட் தண்ணி அனுப்பு ரெத்தத்தை பம்ப் பண்ணும் அது தொழிப்பதுக்கு அது வேற சிஸ்டம் ஒன்று தேவை அண்ணன் அதுதான் கொரோனரி சப்ளை அது வேற சர்க்குலேஷன் உண்டு இப்போ ஒரு ஹார்ட் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஹார்ட் எப்படி இப்போ ஹார்ட் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சும்மா சும்மா நோமலாக கிருதேன் உங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய மாதிரி படுப்புமே இப்போ ஹார்ட் எடுத்துன்னு சொன்னால் மெயின் ஐயங்கிறதா நீ ஹார்ட்டை வெட்டி பார்த்தீங்க தான் இப்படி நம்ம சும்மா கண்டிப்பாக இந்த ஹார்ட் வெட் சால் நான் தடிப்பேன் தானே இதுக்குள்ளே ரெத்தக்குள்ளே ஆயிருக்குது ஆனால் ரெத்தம் ஓடுற இதுக்குள்ளால் வந்து இதால் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ரெத்தம் ஆனால் இது இது தொழிப்படுற வந்து இது இது தமிழில் சொல்கிற முடியுறு நாடின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிற முடியுறு நாடி அல்லது சொல்ல கொரோனரி ஆட்ரி சொன்ன கொரோனரி ஆட்ரி அல்லது கொரோனரி வெயின் ஆட்ரி நாடி நாளம் கொரோனரி கொரோனரி இந்த ஹார்ட் நீ சொல்லிங்க ஐசியூ மாதிரி கொரோனரி யூனிட்னு சொல்லிங்க என்ன அது கொரோனரி யூனிட்டில் வச்சுக்கிறாங்க ஹார்ட் சம்மந்தமான யூனிட் கொரோனரி டேர்ம் வந்து கிரீக் வேர்டு வந்து ஹார்ட்டுக்கு தான் அப்போ ஹார்ட்டுக்குரிய ரத்த குழாய் ஹார்ட்டுக்குரிய நாளம் நாடி நாளம் இது வந்து அதுக்குள்ள சப்ளை பண்ணுறது ரைட் மிச்ச மெல்லிய சின்ன சின்ன ரத்த குழாய் அது வேற ரத்த குழாயில் வந்து அதுக்கு போகிறது அதுக்குள்ள போய் ரத்தத்தை அது பாவிக்காது அது வேற சர்க்குலேஷன் போகிறது அது விளங்கிட்டா உங்களுக்கு அஜய் அது விளங்கித்தானே ரைட் அப்போ இப்போ இதில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த ரத்த குழாய் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ளும் எப்பயும் ஹார்ட் பிரச்சனை வர ரத்தம் போகிற இடத்துல ஆட்ரி தான் நாடி தான் ரத்தம் திரும்புகிற பிரச்சனை இல்லை நார்மலாக வந்து ஒன்றால் நாளம் பிளாக் ஆகலை பிளாக் ஆக கூடுதலான்னு தெரியுமா நாடி தான் ஆட்ரி தான் இப்போ நம்ம சொல்லுமே ஒரு சின்ன புள்ளி ஒன்று கிடைச்சி ஒரு 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 வயசு ரெண்டு வயசு புள்ள அந்த புள்ளோட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த புள்ளோட கொரோனர் வயசஸ் நல்லா இருக்கும் நல்லா நல்லா இருக்கும் அது வந்து ஒரு லேயர் இருக்குது அது குறுக்கால் வெட்டி பார்த்தா குறுக்கால் வெட்டி பார்த்தா இப்படி வரும் குறுக்கால் வெட்டினம் சொன்னால் இது வெளியால் ஒரு கவர் ஒன்று இருக்கும் உள்ளுக்கு இன்னொரு கவர் இருக்கும் நடுவில் நான் சொன்ன அந்த மசில்ஸ் வரும் சொல்லி ஸ்மூத் மசில்ஸ் சூரிங்கி விரிகிற மசில்ஸ் அந்த மசில்ஸ் வரும் இதுக்குள்ளே ரத்தம் போட போகுது இது நம்ம ஒரு பைப் ஒன்று இப்படி வெட்டி பார்த்தா ஒரு ஹோஸ் பைப் ஒன்று வெட்டி பார்த்தோம்டா ஓட்டே தெரியும் அது மாதிரி ஓட்ட ரத்தம் போடும் வளைச்சி அந்த ஹோஸ் பைப் தடிப்பு மாதிரி தானே அது மாதிரி தான் அந்த வால் வரும் வெளியால் ஒரு கவர் உள்ளுக்கு ஒரு ஒரு கவர் இது மசில்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஹார்ட் வேலை செய்கிற ஹார்ட் கூட பீட் வேலை செய்யக்கல விரியணும் வேறு கூட செப்ளை போகணும் நீங்கள் தூங்கக்கல ஹார்ட் சு சுருங்கிடும் அந்த ரத்தக்குள்ளே சுருங்கி ஏன்னா நீங்கள் ரெஸ்ட்டாக தான் நினைக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் ஓடுறீங்க எக்ஸசைஸ் நம்ம நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் செஞ்சோம் எல்லோரும் ஹார்ட் பீட்டும் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எண்பது வரைக்கும் அப்போ ஹார்ட் பீட் கூட நடக்கும் அப்போ அது கூட பிளட் சப்ளை கூடுறதுக்காக விரியும் அது மசில் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்போ ஒரு சின்ன பிள்ளைகள் நீங்கள் ஹாஜர் பார்த்தீங்கன்னா பியூராக இருக்கும் ஒரு நோயும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்று நமக்கு பிரச்சனை வரப்போகுது நம்ம டயட் கண்ட்ரோல் ஒழுங்காக இல்லை கூடுதலாக சாப்பிட்றோம் ஒபீசிட்டி நல்லா உடம்பு அறிக்கிறோம் ஃபேமிலியிலையும் நோய்கள் கூட இவருக்கு உடம்புல கொலஸ்ட்ரால் படிய தொடங்கும் நான் சொன்னேன் நீங்கள் கொழுப்பை சாப்பிட்டா உடம்புல போகப்போது என்னவா ஃபேட்டி ஆசிட் கொழுப்பமிலமா அது கொழுப்பமிலம் போய் உடம்புல ஒவ்வொன்றாக சேரப்போகுது சிலது வந்து இதை நம்ம எடுத்தோம் சொன்னால் இந்த உடலில் படிகிறது எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் சும்மா சாதாரமாக நீங்கள் பேசுகிற விஷயம் மட்டும் தான் என்ன கொலஸ்ட்ரோல் என்ன கொலஸ்ட்ரோல் அப்போ கொலஸ்ட்ரோலே நல்ல கொலஸ்ட்ரோல் மீக்கு ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரோல் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரோல் லோ டென்சிட்டி லோ டென்சிட்டி கொலஸ்ட்ரோல் என்ன செய்யணும் அதில் படியும் அது படிகிற எப்படி தெரியுமா நான் சொன்னேன் இந்த உள்ளேர் இது வந்து இப்படி இப்படி படி இது வந்து அப்படியே வந்து இப்படி படியும் இதெல்லாம் படிய போதாது சரியா அதே மாதிரி இதிலே வந்து இதிலையும் படிக்கும் ரைட் அப்போ நான் இதில் வெட்டுனா விட்டம் இந்த சைஸில் இருக்குது இந்த இடத்துல வெட்டினா பிடிக்க போகுது இப்படி தான்
இந்த ஓட்டம் வந்து இந்த நடு ஓட்டம் வந்து இதில் வட்டி பார்த்தா இந்த சைஸில் இருக்கணும் ஆனால் இந்த இடத்துல படிகிறதால இந்த சைஸ் வரப்போ அப்ப இது படிச்ச உடனே இது வந்து இது வந்து எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் இதுதான் படிஞ்சு அந்த 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 இதை பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்குது இது அப்படின்னு சின்ன ஓட்டையாக்கி சின்ன ஒரு வருத்தம் ஓட்டையாகப்பட்டு இதில் போகிற எத்தோத்தின அளவு குறைஞ்சிருக்குது ஆ அப்போ அது ஓட்டை அப்போ சின்ன இவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்தது இதுக்குள்ளால சின்னா தான் போக போகுது இதை தான் நீங்கள் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் பிளாக் இப்போ நான் சொல்லுவாங்க நைன்டி பர்சன்ட் பிளாக்னா எப்படி டோட்டலாக சின்ன தான் செவன்டி பர்சன்ட் பிளாக் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பிளாக் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பிளாக்னு சொல்கிற இந்த பிளாக் தான் அப்போ இவருக்கு இது வந்து என்ன செய்யும் சொன்னால் இவர் சாதாரணமாக ஒரு ஐம்பது மீட்டர் நடப்பாது நூறு மீட்டர் நடந்தால் நெஞ்சினோம் நூறு 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 மீட்டர் நடந்தால் நடக்கும் நெஞ்சினோம் ஏன் நெஞ்சினோர இவருக்கு தேவையான அளவு ஹார்ட்டுக்கு வேலை செய்ய வேலை தொழிற்பாடணுமே அதுக்கு தேவையான பிளட் சப்ளை இல்லை குளுக்கோஸ் இல்லை அப்போ அவர் பெயின் வார் செஸ் பெயின் வார் கெப்பன்னு வரையலாம் மூச்செடுக்கலாம் ஏன் அப்போ ஒரு ஆள் வந்து சொல்கிறாரு நான் நல்லா இருக்கேன் நல்லா ஃப்ளாட்டாக போகிறான் கெப்ப இருக்கல ஓடக்க நெஞ்சு நோதுன்னா நம்ம யோசிக்கணும் இவரை வயசு இவர் கொலஸ்ட்ரால் கூட இவர் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி கூட அப்போ எங்கேயாவது ஹார்ட்டில் எங்கே சின்ன பிளாக் கொண்டிருக்கோம் விளங்கிட்டா நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அது வந்து டிப்பாசிட் ஆகுதுல்ல ஜே அது வந்து உடம்புல கொலஸ்ட்ரால் வந்து உடம்புல ஆக முக்கியம் இந்த ஹோமோன் உருவாக்கிறதுக்கு உடம்புல ஹோமோன்கள் தானே உதாரணமாக செக்ஸ் ஹோமோன்ஸ் மற்ற மற்ற சில ஹோமோன்களுக்கு ஆக முக்கியமான பேசிக் தான் கொலஸ்ட்ரால் அதில் ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் கொடுக்கும் அப்போ நீங்கள் இதில் நடக்கிற விஷயம் என்னென்னு தெரியுமா இப்போ கொலஸ்ட்ரால் படிஞ்சு படிஞ்சு ஹார்ட் அட்டாக் வர உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஒன் விளங்குது அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படி சும்மா அந்த மனுஷன் பார்த்து நான் டிவி தடான்னு விழுந்தான் முடிஞ்சு அது ஒரு அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இன்னும் சொல்லுவார் இவருக்கு நெஞ்சு வலி வந்துச்சு அது மாஷா இல்லை இவர் நாங்கள் எப்படியோ கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தோம் மூணு நாள் இருந்துச்சு ட்ரீட் பண்ணோம் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம் பாயிண்ட் விளங்குதா எவ்வளோ சிலாக தான் கேட்போம் அப்படி சும்மா இருந்தார் ரெண்டு மூச்சு எடுத்தார் தடான்னு விழுந்தார் ஆல் அவுட் அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இது ரெண்டும் என்டிட்டி ஒரு ஆள் ஹார்ட் அட்டாக் வாரத்துக்கு ரெண்டு என்டிட்டி தான் ஒன்று கலப்ஸ் ஆகிறது நூற்றுக்கு முப்பது நாற்பது வீதம் நூற்றுக்கு இருபது முப்பது வீதமான நாட்கள் கலப்ஸ் ஆகி ஆன் த ஸ்பாட் தே வில் டை சில நாட்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் ரிக்கவர் ஆகி அப்புறம் பைபாஸ் பண்ணி அல்லது அஞ்சு கிராம் செஞ்சு தப்பி வருவான் ரெண்டு என்டிட்டி இருக்குது ரைட் அப்போ இந்த ரெண்டு என்டிட்டி மாறுது எப்படின்னு சொல்லி விளங்கப்படுத்தணும் உங்களுக்கு ரெண்டு விளங்குனா சரி இப்போ உங்களுக்கு இந்த பிளட் இந்த நீ சொல்லுங்களேன் உதாரணம் சொல்லுமே இந்த கரண்ட் சப்ளை ஒன்று வருது நமக்கு இந்த லைட் போனா இந்த லைட் போகிறது இந்த சுவிட்ச் பழுதாக போனால் இந்த லைட் மட்டும் தான் போக போகுது நம்ம என்ன செய்வோம் மற்ற லைட்டை வச்சு கவர் பண்ணுவோம் இஷ்யூ இல்லையே நம்மளுக்கு மெயினே போனா ஒன்றும் செய்யலாம் மெயினில் கரண்ட் போயிட்டு மெயின் வயர் விட்டு போட்டால் கரண்ட் இல்லை அதுதான் நடக்குது அப்போ ஒரு ஹார்ட்டுக்கு ரெத்த குழாய் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து ரெண்டு ரெத்த குழாய் வலது வலது கொரோனரி ஆட்டி லெஃப்ட் கொரோனரி ஆட்டி ரெண்டு வலது முடியூறு நாடி இடது முடியூறு நாடி இந்த ரெண்டும் தான் ஹார்ட்டுக்குரிய பிளட் சப்ளை ஸ்டார்ட் பண்ணி போகிறது போகிறதுல ஒன்று பிளாக் ஆனால் டோட்டலாக அது அவுட்டே அது இன்னொரு பாயிண்ட்டும் இருக்குது ஒரு மனுஷன் ஹார்ட் தொழிற்பாட்டில் இடது ஹார்ட் தான் ஆக முக்கியம் ஏன்னா அதுதான் உடம்பு சிஸ்டத்துக்கு அனுப்புறது மூளைக்கு அனுப்புறது ஹார்ட்டுக்கு அனுப்புறது இல்லை வலது ஹார்ட் வந்து ரத்தத்தை அனுப்புறது லங்ஸுக்கு மட்டும்தான் துப்புராக்குறது மட்டும்தான் அப்போ ஒரு பெரிய அட்டாக் ஒன்று லெஃப்ட்டுக்கு வந்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் சர்வைவல் டைம் ஒன்று இருக்குது டக்குன்னு போய் என்ஜியோ கிராம் செஞ்சு டக்குன்னு ஸ்டென்ட்டை போட்டு தப்பலாம் ஆனால் எடது முடியில் நாடியில் வந்தால் எடது கொரோனரி நாட்டில் வந்தால் மெயின் ஆட்டில் வந்தால் ஆள் கலாப்ஸ் ஆகுவார் ஏன்னா அவர் டா டைமிங்கே இல்லை அன்லஸ் அவர் ஒரு தியேட்டரில் ஹார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அட்டாக் ஒன்று வந்து அந்த டைம் டக்குன்னு ஒரு பைபாஸ் பண்ணால் தான் ஆள் தப்ப வைக்க சரியா அவர் மெயின் மெயின் உள்ள நாடியில் பிளாக் ஒன்று வைக்கணும்னு சொன்னால் அவர் அவருக்கு ஒரு அட்டாக் ஒன்று வந்து அது தப்ப மாட்டார் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்லணும் நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன பிரான்ச்சுகள் வந்தால் தப்பலாம் அது வந்து நெஞ்சு வலி வந்து மயங்கி விழுந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் தப்பாச்சு அப்போ இதுதான் அதில் உள்ள என்டிட்டி ரெண்டு அது ஏன் சடுனாக வருது இப்போ கொலஸ்ட்ரால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே படியுது இவனு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே ஹார்ட் அட்டாக் வரணும் அப்படி இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் வர காரணம் என்ன தெரியுமா இவரை முடிவுறு நாடியில் இந்த கொலஸ்ட்ரால் படியப்படுறதால இவரை உள்ள உள்ள
இதில் நீங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டு கொலஸ்ட்ரோல்லாம் சாப்பிட்டு இதில் உங்களுக்கு ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் பிளாக் ஒன் வந்துட்டு இப்போ அதை இப்போ ரத்தம் என்ன செய்ய போகுது இப்படி வந்து இது இப்படி திரும்பி சுற்றி வரும் சரியா இது பட்டு இங்கே திரும்பி வரும் திரும்ப இது வந்து அப்படியே டிரெக்டாக போகும் இது இதில் சுற்றி இந்த டேர்பில் அண்ட் ஃப்ளோ சும்மா நைஸ் ஃப்ளோ ஒன்றும் இல்லை ஒரு மாதிரி சொல்லுமே ஒரு நூறு பேர் வாராங்க நூறு பேர் முட்டமாக இதுக்கு அப்படியே போயிடுவாங்க அது சின்ன வாசல் கூட்டாமட்டா நெருங்குவாங்க கொஞ்சம் பேர் திரும்பி போவாங்க அது ஒரு 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 ஜரபர கொண்டு வரும் ஆக்கள் மிதிப்படுவாங்க அது மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக்குன்றது இதுதான் ப்ராப்ளம் இவருக்கு பிளாக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து செவன்டி பர்சன்ட் அவரை வாசல் ஏரியா வந்து அவர் விட்டம் குறைஞ்சிட்டு இப்போ நூறு கலங்களும் போகவே இல்லை நூறு பேரும் அதுக்குள்ளால போகவே இல்லை பிளாக் ஆகிட்டாங்க ஆளுக்கு ஆள் சுற்று போடுறாங்க மிதிப்படுறாங்க தட்டுப்பட்டு உள்ளாங்க எல்லாம் குழப்பம் ஒன்று அந்த இடத்துல பிளட் கொட்ட ஆயிடும் அந்த மீன் நடக்கும் பிளட் கொலட் ஆகும் ஏன் பிளட் கொலட் ஆகுந்தா அதில் வந்து சுற்றுற ரத்த குழாயெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும் ரெட் ரெட் செல்ஸ் எல்லாம் ரெட் செல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆன உடனே அதில் டக்குன்னு ப்ளட்டிங் மெக்கானிசம் உதாரணம் கத்தி வெட்டுப்படுது ரத்தம் ஓண்டு வருது புறம் செய்யும் டக்குன்னு பிளாக் ஆகிடும் நம்ம என்ன செஞ்சா நம்ம என்ன செஞ்சோம் செய்யலையோ பிளாக் ஆகிடும் எப்படி பிளாக் ஆகுது அதில் ரத்தம் உறையுது ரத்தம் நடக்குது உறையுதல் நடக்குது அதே ப்ராப்ளம் தான் இங்கே வரப்போகுது இவருக்கு இங்கே ஒரு டேர்பில் அண்ட் ஃப்ளோ ஒன்று வருது கலங்கள் எல்லாம் ஒன்றொன்று சிக்குப்படுது அந்த குருதி சிறு தட்டுக்கள் பிளேட்டல் பண்ணி அது நினைக்கும் நம்ம நம்ம பெரிய டேமேஜ் ஒன்று நடக்குது அது ஃபயர் பண்ண தொடங்கிது பிளக் டாக் விட்டுரும் அதான் வித்தின் செகண்ட் அது டேர்பில் அண்ட் ஃப்ளோ ஒன்று வந்த உடனே பிளாக் ஆன உடனே டக்குன்னு பிளட் கொட் ஆகிடும் பிளட் கொட்டா என்ன செய்யும் கட் ஆஃப் ஆனால் கொட்டோன்னு வந்தாலும் சரி பிளட் கொட்டோண்டு இதில் பிளட் கொட்டோ வந்தாலும் செய்யணும் இங்கே எல்லாம் டோட்டலி கட் ஆஃப் பிளட் சாப்பிட டோட்டலி கட் ஆஃப் ஒன்றும் செய்ய ஆல் அவுட் அப்போ மெயின் மெயினில் வந்தால் ஆள் கலப்ஸ் ஆகி விழுந்துருவார் சின்ன பிரான்ச்சில் வந்தால் நெஞ்சு வழி வந்து மயங்கி வேற்று மூச்சு அடிக்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் டக்குன்னு இன்ஜெக்ஷன் அடிப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ உங்களுக்கு நம்ம நம்மளை ஹாஸ்பிட்டலில் பொறுத்தவரை நீங்கள் நம்ம நம்ம சந்தோஷப்படணும் அந்த இன்ஜெக்ஷன் இருக்கிறது நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் நாங்கள் நான் தான் நான் தான் ஃபஸ்ட்டாக பலாங்குளம் ஹாஸ்பிட்டலில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் முதல்ல அடிக்கிற இன்ஜெக்ஷன் நான் தான் கொண்டு வந்தேன் அந்த டைமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு வருஷத்துக்கு முதல் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறேன் ஃபைட் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு வயசான பொம்பளைக்கு நான் தான் முதலாக இன்ஜெக்ஷன் அடித்தார் மானிட்டர்லாம் கொண்டு வந்தேன் நான் அது அந்த ஒரு சிஸ்டம் செஞ்சு பிஜியோட பேசி ஏன்னா இது வந்து ஒரு லைஃப் சேவிங் இங்கே நம்ம ரத்னப்புறைக்கு அனுப்ப ரெண்டு மூணு அவர் போகும் அதில் ஆள் தப்பி டேமேஜ் ஆகிடும் அதை விளங்கப்படுத்தி பிடி அப்ரூவ் பண்ணி ஸ்பெஷலாக மானிட்டர் கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பழைய மூணு அவர் தெரியும் மக்களுக்கு ஒரு பொம்பளைக்கு ஃபஸ்ட்டாக டோஸ் நின்று என்ன பேக்கி நான் தான் அடிச்சேன்னா ஸ்டெப்டோ கைனஸ் அப்போ அங்கே அடித்த ஸ்டெப்டோ கைனஸ் ஒன்று இன்ஜெக்ஷன் இப்போ அதை விட அட்வான்ஸான மெடிசன் ஒன்று இருக்குது வெளியில் அடிக்கிறதுனால லட்ச கணக்கில் போகும் அது எங்கள் ஈட்டியூவில் இருக்குது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து நம்மளோட பிள்ளை எவ்வளோ பேருக்கு அடிச்சு மீக்குது ஒன்று கொடுத்து பார்த்து அப்போ அவருக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் அடித்த ஒன்று நடக்கும்டா இந்த க்ளொட்டை டிசால்வ் பண்ணும் டக்குனு டிசால்வ் பண்ணிடும் டக்குனு டிசால்வ் பண்ண உடனே தம்ம திரும்ப பிளட் சப்ளை ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்போ அது வந்து குயிக்காக கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணால் தான் செய்ய லேட் ஆகுனா கஷ்டம் லேட் ஆனால் ஹார்ட் டேமேஜ் ஆகிடுது ஹார்ட் பிளட் சப்ளை ஹார்ட் நின்றும் ஏன் அங்கே சப்ளை இல்லையே அப்போ ஹார்ட்டில் வந்து உள்ள ஏரியாவில் சின்னொரு ஏரியா டேமேஜ் ஆனால் பரவாயில்ல தப்பிடலாம் பெரிய ஏரியா டேமேஜ் ஆனால் தப்பே இல்லை இதுதான் ஹார்ட் அட்டாக் அது பரவாயில்ல நம்ம எஸ்பிரீம் கொடுக்குறேன் தெரியாது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஆகலுக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுப்போம் குளப்பிடோக்கல் கொடுப்போம் ஏன்னா அந்த அந்த டேப்லெட்லாம் கொடுக்குறேன் தெரியுமா இந்த பிளட் கொட்டாக அமைக்குது பிளட் கொட்டாக அமைக்குது அப்போயும் பிளட்டை தண்ணியாக வச்சு கொண்டு பிளட் என்னென்ன டேமேஜ் ஆனாலும் அந்த ரத்தம் உரையாது குருதி உரையாத நோய்க்குரிய குருதி உரையாக அமைக்கிறதுக்குரிய டேப்லெட் தான் அந்த ஐஸ்கிரீம் அடுத்து குளப்பிடோக்கல் அதில் கொடுக்குறது ஆகவே இப்படியான ஒரு பிரச்சனை ஒன்று தான் ஹார்ட் அட்டாக் அப்போ இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறேன்டா இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கை தடுக்கிறேன்னு சொன்னால் முதலாவது படி என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த கொலஸ்ட்ரல் படிகிறத நம்ம நிப்பாட்டோம் அந்த கொலஸ்ட்ரல் படிகிறத எப்படி நிப்பாட்டணும் நம்ம எப்படி நிப்பாட்டணும் முதலாவது கொழுப்புகளை சாப்பிட்டு எக்ஸசைஸ் செஞ்சு அந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரலை குறைச்சி ஹெச்டியில் கூட்டணும்
திங்கள் வியாழனுக்கு ஒன்று சுண்ணத்து நோம்பு நெஞ்சு பிடிங்க உங்களுக்கு எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் குறையும் ஹெச்டிஎல் கூடும் ஏன்னா எல்டிஎல் குறைஞ்சி ஹெச்டிஎல் கூடுறதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மெக்கானிசம் தான் ஒன்று நோம்பு அடுத்து எக்ஸசைஸ் டெய்லி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஓடுங்க அப்போ உங்களுக்கு டிபாசிட் ஆகுறதை குறைச்சி கொள்ளல் ஆயிட்டா ஏ இல்லை கரைச்சியே இல்லை நினைச்சும் பார்க்க இல்லை அது டிபாசிட் டிபாசிட் எடுத்தான் சைலன்ஸ் அட்டாக்னு சொன்ன அப்படி இருந்தால் இப்போ அதை நான் சொன்ன பத்து பேர் இருக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் நான் ஊசியால் குத்துறேன் ஒரு வருஷம் கணக்கு இல்லாமல் இருப்பார் ஒரு ஆண்டுவார் ஒரு ஆண்டு கத்து ஒரு மைங்கி விடுவார் அப்படி ஒரு பாடி ரெஸ்பாண்ட் ஆகிற மாதிரி இப்போ அந்த ஹார்ட் அட்டாக்கில் வழி வாரத்துக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியுமா அந்த ரத்தோட்டம் இல்லாட்டி அந்த இதுக்கு அங்கால் இருக்கிற கலங்கள் இருக்கு தானே செயற்பாட்டு கலங்களுக்கு ரத்தம் கிடைக்காம விட்டோடனே பெயின் ஒன்றுவார் நீங்கள் கூடுதலாக ஓடுறீங்க கால் வலிக்குமா வலிக்காதா ஏன் ஏன் வலி வருதுன்னா அந்த 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 கலங்களுக்கு நீங்கள் ஓட்டுற அளவுக்கு ரத்தம் போகுது அதான் காலில் கெண்டு பெறுறது கால் வலி வாரது ஹார்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ப்ளொக் ஆன உடனே ஹார்ட் மசில்ஸ் வேலை செய்யாது ஹார்ட்டுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை அது இல்லாமல் வேலை செய்யாது ஹார்ட்டுக்கு குளுக்கோஸ் தேவை அது இல்லாமல் வேலை செய்யாது ஹார்ட் வேலை செய்ய பெயின் வார் அந்த பெயின் வந்து உதாரணம் டயபெட்டிக்காகவும் பெருசாக விளங்கா பெயின் அதான் சைலண்ட் அட்டாக் வந்து அவங்களுக்கு அது மாதிரி சில டைமில் அவங்களுக்கு சைலண்ட் அட்டாக்னு சொல்லும் சில ஆக்களுக்கு மெயின் இடத்துல வந்தோன்னு இவர் பெயின் திறங்கும் போது ஆள் முடிஞ்சு இப்படி நம்மளும் ஆள் முடிஞ்சு சும்மா இருந்தால் அப்படியே கலப்ஸ் ஆனால் அப்போ கிட்ட எவ்வளோ பொம்பளை ஒன்று நம்மளை மௌத்தான அவள் சும்மா இருந்தவா வீட்டில் போய் க கபடை மூடிட்டு வந்து கற்று புட்டு ஊற்றி இருந்தவா அப்படியே சரி அதே மெயின் அட்டாக் அவள் டயபெட்டிக் இருந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த செஸ்ட்டுக்குரிய பெயின் அதில் ஒன்றும் விளங்காது டயபெட்டிக்காக நரம்பு வேலை செய்கிற கொ குறைப்பாடு தானே பெயின்கள் விளங்காது அப்போ இதை தடுக்கிறது நம்ம முதலாவது தான் எக்ஸசைஸ் ஃபாஸ்டிங் டயட் கண்ட்ரோல் அதை விட நம்ம முக்கியமானது தான் இது உள்ளாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு மனுஷன் ஈசிஜி எடுத்து அவர் ஹார்ட் ப்ளோக் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க ஏழாது ஏழுமா ஏழா ஒரு ஆள் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டாலும் ஈசிஜி எடுத்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் கண்டுபிடிக்க ஏழும் அப்போ அது கண்டுபிடிக்க ஏழாது அப்போ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அஞ்சோகிராம் டேக்டாக போயிடும் ஆனால் எல்லாரும் அஞ்சோகிராம் அனுப்பிடலுமா எக்ஸசைஸ் ஈஸி உங்களுக்கு ஃபேமிலியில் ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குதா கொலஸ்ட்ரால் இருக்குதா உங்களோட வயசு நாற்பதுக்கு மேலேயா ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் போய் எக்ஸசைஸ் செய்யணும் நான் ஒவ்வொரு வருஷம் செய்கிறேன் நான் ஏன்டா நான் செய்கிற நோக்கம் என்ன விட நான் உங்களுக்கு ஒரு மொட்டில் அறிக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டால் டாக்டர் நீங்கள் செய்கிறீங்களோன்னு கேட்டால் நான் வந்து காட்டணும் என்ன பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் செய்யணும் நான் ஒவ்வொரு வருஷமும் போய் எக்ஸசைஸ் செய்கிறேன் நான் இல்லை பலாங்க முடியல இல்லை உங்களுக்கு ப்ரைவேட்டாக செய்யணும்டா ஹாஸ்பிட்டல் செய்யலும் ரத்னபுர் ஹாஸ்பிட்டலில் அடுத்த அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு சிங் ஹாஸ்பிட்டல் செய்யலும் ஒரு நாலு ஐயாயிரூவா தான் செயல்பாடு அது அடுத்த அது கொழும்பில் போனால் அவங்க செஞ்சு கொள்ளும் ஆனால் ஒரு ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்து அவர் உங்களை எக்கோ பண்ணி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார் ஏண்டா ஏற்கனவே நீங்கள் ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஓடணுமே ஹார்ட் பீட் போகணுமே மிச்சம் அப்படி இந்த ப்ளொக்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி ஸ்க்ரீனிங் ஸ்க்ரீனிங் என்ன தெரியுமா எக்ஸசைஸ் இசி எக்ஸசைஸ் இசியில் நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஸ்டேஜ் இருக்குது நாலு ஸ்டேஜ் மட்டும் போனால் நீங்கள் பாஸ் உங்களுக்கு ப்ளொக் இருக்கிறது ஏன்னா ப்ளொக் இருந்தால் அவங்களுக்கு இசியில் வித்தியாசம் காது சும்மா ஒரு இசிஜி எடுத்து சொல்லி இல்லாது அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ஒரு ஆசிரியர் இசி வந்து பாருங்கள் நோமல் ஆண்டு நான் பார்த்து சொல்கிறோம் நோமல் அது கேரண்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் இசி செய்கிறீங்க அப்போயும் உங்களுக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ரெக்கமெண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்லலும் நீங்கள் யூ ஆர் ஓகே சொல்லு அப்போயும் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ரைட் அப்போ எக்ஸசைஸ் இசியில் ஏதாவது பிரச்சனை ஒன்று வந்தால் தான் அஞ்சியோகிராம் போகணும் ஏன்னா அஞ்சியோகிராம் ப்ரொசீஜர் வந்து ரிஸ்கூட டை ஒன்று அடிக்கிறோம் அவள் ஹார்ட் அதான் அவர் ஒரு ஸ்பெஷல் ரூமில் வச்சு செய்யணும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது இல்லைன்னு இல்லை அதை விட லேசி தான் அந்த எக்ஸசைஸ் இசிஜி எக்கோ வந்து இப்படி தானே எக்கோவில் வந்து இப்போ இப்படி நம்ம சொல்ல இந்த கையை அசைக்க தானே நீங்கள் இதை தான் பார்க்குறீங்க வெளியிலேருந்து இது குள்ளே நடக்குது உங்களுக்கு தெரியாது பிளட் சப்ளை அவன் நீங்கள் எக்கோவில் பார்க்குறது ஹார்ட் அசைவு தான் ஆனால் இப்படி செய்யுங்க ஹார்ட் இப்படி தான் வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறது ஹார்ட் இப்படி இப்படி வேலை செய்யுது கொஞ்சம் இப்படி இப்படி வேலை செஞ்சு அவங்க சொல்லலாம் இந்த இது மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படி தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் பண்ணிக்கு அதில் வாரத்துக்கு கனகாலம் போகணும் ரைட் மற்ற இன்னொன்று பார்க்கலும் ஹார்ட் பம்ப்பிட அளவு நம்ம நம்மளோட நம்ம ஒவ்வொரு நம்ம மோட்டருக்கு ஒவ்வொரு ஹோஸ் பவர் இருக்கு
മോർണിംഗ് സേ ഈവനിങ് സേ പാഹൽ അതിൽ നിന്ന് ടൈം പേ ചെയ്യുന്നില്ല നടക്കണം ഇപ്പോഴിതാണ് ഇത് വന്ന് ഇത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണത് നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് പെണ്ണേല അത് അത് കല്ലും മാതിരി അത് ഡിപ്പ അത് ഡിസോൾവ് പെണ്ണവേ അല്ല നീ കൊളസ്ട്രോൾ മരുന്ന് എടുക്കുന്നതാൽ ഇത് ഡിപ്പോസിറ്റ് കുറയ്ക്കലും റൈറ്റ് അത് കൊണ്ട് ചുമ്മാ നാളെ എടുത്ത് കുറയ്ക്കല അത് അങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് ചെക്ക് എന്നാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ടാബ്ലറ്റ് വന്ന് എവിടെ നന്മയോ അതേമായി തീമ കൊളസ്ട്രോൾ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പാടെ കൊളസ്ട്രോൾ ടാബ്ലറ്റ് കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ തപ്പിതാനേ അപ്പിടില്ല അതാൾ വേറെ ലിവർ ഡാമേജ് അതാളെ ബോഡിയിലെ നോർമൽ മെക്കാനിസം പള വേറെ വേറെ ഹോം കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുത് ബോഡിയിൽ വേറെ വേറെ പാതിപ്പ് വേറും ഞാൻ ട്രീറ്റ് പണ്ട് അപ്പിടിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ മരുന്ന് മാക്സിമം ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് കൊടുപ്പാണ് അതിപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്തത് അതിപ്പോൾ അവർ ചെക്ക് പണി ചെക്ക് പണി വരവാണ് എപ്പോഴാണ് എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ പാത്താൻ ഡിസൈഡ് പണ്ട് ഇവർ കൊളസ്ട്രോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കപ്പെടാം ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കലാം ആണ് ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം കുടിക്കുന്നതാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ബ്ലോക്ക് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് പെണ്ണാം എന്ന് നെനച്ചപ്പോൾ ആണ് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ആൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ക്ലോപ്പിഡോക്കൾ കൊടുത്താകണം എൻ്റെ ഇന്ന് തിരുമ്പണ്ണൂർ അറ്റാക്ക് വരാൻ മേക്കരുത് ഇന്നൊരു ബ്ലോക്ക് ആകാൻ മേക്കരുത് അതുപോലെ നാങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആരംഭകാലത്തിൽ അവിടെ ഐസ്ക്രീം കൊടുത്ത് ഇപ്പം സോൾഡാകാൻ പറ്റില്ല മാം നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കത്താൽ ഡാമേജ് കൂട്ടിയുണ്ട് അത് വന്ന് എന്താ ബോഡിയിൽ ഉള്ള എന്താ ലേ ലെയർ ഉള്ള ഡാമേജ് പെണ്ണും സോറി വേണം വേണം ചോദിക്കാം കൊടുക്ക തേവല്ല ഏ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടാ ഇത് പോയി തടുക്കണ്ട മരന്താൾ ചെയ്യേല അത് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ എക്സസൈസ് സ്ക്രീനിങ് മൂന്നാൾ തന്നെ ഉള്ളൂ മരന്തെ പറ്റി യോജിക്കേ വേണം മരന്ത് ടോട്ടലി ഔട്ട്